Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button click the subscribe button and bell button you click the bell button. Then we upload the videos in the notification. Then we share the video with you, like the video. Let's go to the video. Let's go to the video. We have to go to the video. We have to go to the அந்த கல்வெட்ல வந்துங்க துறவிகளோட பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது துறவிகள் வந்து அந்த இடத்துல தனிமையில் தங்கள் வாழ்க்கையை கழித்திருக்கலாம்னு நம்பப்படுகிறது த சித்தன்ன வாசல் குகை அரிவர் கோவில் எனும் பெயருடைய சித்தன்னா சித்தன்ன வாசல் குகை கோயில் குஞ்சின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது கோவிலின் முகப்பு எளிமையானதாக கல்லில் செதுக்கப்பட்ட நான்கு தூண்களை கொண்டுள்ளது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் முற்கால பாண்டியர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட இக்கோவிலின் முன்பகுதியில் அர்த்த மண்டபமும் பின்பகுதியில் கருவறையும் கர்ப்ப கிரகமும் உள்ளன சித்தன்னவாசல் குகை கோயில் பேருங்க அரிவர் கோயில் இது வந்து குஞ்சின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது கோவிலின் முகப்பு எளிமையானதாக கல்லில் செதுக்கப்பட்ட நான்கு தூண்களை மட்டும் கொண்டு இருக்குது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் முற்கால பாண்டியர் காலத்தில் இந்த கோயில் அமைக்கப்பட்டு இருக்குது கோயிலோட முன் பகுதியில் வந்து அர்த்த மண்டபமும் பின் பகுதியில் கருவறிவாத கர்ப்ப கிரகமும் உள்ளது இக்கோவிலில் காணப்படும் சுவரோவியங்கள் புகழ்பெற்ற அஜந்தா சுவரோவியங்களுடன் ஒப்புமை கொண்டுள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் தான் மத்திய அரசின் தொல்லியல் துறை ஏ எஸ் ஐ இதை தனது பாதுகாப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது அதன் பின்னர் இதை சுற்றி வேலை அமைக்கவும் பார்வையாளர்களின் வருகை முறைப்படுத்தவும் இருபது ஆண்டுகளாயின கருவறைக்குள் நுழைவதற்கு முன்பாக உள்ள மண்டபத்தின் இடப்புற சுவரில் தீர்த்தங்கள் தீர்த்தங்களின் புடைப்பு சிற்பங்களும் வலதுபுறத்தில் ஆச்சாரியாரின் புடைப்பு சிற்பங்களும் உள்ளன சித்தன்ன மாசல் குகை குகை கோவில் காணப்பட்ட சுவரோவியங்கள் வந்து புகழ்பெற்ற அஜ் அஜந்தா சுவரோவியங்களோட ஒப்புமை கொண்டுள்ள இருக்குங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல தான் மத்திய அரசின் தொல்லியல் துறை இதை தனது பாதுகாப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது இந்த சித்தன்ன வாசல் குகை ஓவியங்களை வந்து பாதுகாப்பின் கீழ் மத்திய அரசின் பாதுகாப்பின் கீழ் கொண்டு வர மத்திய அரசின் தொல்லியல் துறை பாதுகாப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இது வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்வையாளர்களோட வருகை முறைப்படுத்துறக்கும் இருபது அதாவது அதை சுற்றி வேலை அமைக்கிறக்கோ பார்வையாளர்களை வருகை முறைப்படுத்துறக்கு இருபது வருஷம் ஆச்சு கருவறைக்குள் நுழைவதற்கு முன்பாக உள்ள மண்டபத்தில் கருவறைக்கு நுழைவதற்குள் முன்பாக ஒரு மண்டபம் இருக்குதுன்னு போட்டு சொல்லுங்களா அதில் வந்து இடப்பக்க சு இடப்பக்க சுவரில் தீர்த்தங்களோட புடைப்பு சிற்பங்களும் வளப்பக்க சுவரில் வந்து ஆசாரியரோட புடைப்பு சிற்பங்களும் இருக்கு இதாங்க சித்தன்ன மாசில் குகை ஓவியங்கள் எவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்க காஞ்சிபுரத்தில் சமணர்கள் திருப்பரத்தி குன்றம் பல்லவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் சமண சமயம் சொல்லி தோன்றியது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்தில் வருகை புரிந்த சீன பயண யுவான் சுவாங் அங்கு பெரும் எண்ணிக்கையிலான பௌத்தர்களும் சமணர்களும் இருந்ததாக தனது பயண குறிப்புகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பெரும்பாலான பல்லவரசர்கள் சமணர்கள் ஆவர் காஞ்சிபுரத்தில் சமணர்கள் திருப்பரத்தி குன்றத்தில் வந்து திருப்பரத்தி குன்றம் பல்லவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் சமண சமயம் செலுத்துவாங்க அதாவது பல்லவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் சமண சமயம் செலுத்துவாங்கச்சுங்க ஏழாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்துக்கு வருகை புரிந்து சீனப்பை நிவான் சுவாங் 
அங்கு பெரு எண்ணிக்கையிலான பௌத்தர்களும் சமணர்களும் இருந்ததாக தனது பயண குறிப்புகளை குறிப்பிட்டிருக்காரு பெரும்பாலான பல்லவரசர்கள் வந்து சமணர்களாக இருந்திருக்காங்க பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மன் தொடக்கத்தில் சமணராக இருந்திரா இருந்தவராவார் பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மன் வந்துங்க தொடக்கத்தில் சமணராக இருந்தவர் காஞ்சியில் இரண்டு சமண கோவில்கள் உள்ளன ஒன்று திருப்பருத்தி குன்றத்தில் பாலாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள திரிலோக்கியநாத சைன சுவாமி கோயில் மற்றொன்று சந்திரபிரபா எனும் பெயரை கொண்டு கொண்டிருந்த தீர்த்தங்கருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சந்திரபிரபா கோவிலாகும் காஞ்சியில் ரெண்டு சமண கோயில் இருக்கு ஒன்று திருப்பருத்தி குன்றத்தில் இருக்கிற கோயில் இன்னொன்று வந்துங்க சந்திரபிரபா என பெயரை கொண்டிருந்த தீர்த்தங்கருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சந்திரபிரபா கோயில் திருப்பருத்தி குன்றத்தில் இருக்கிற கோயில் பேர் வந்துங்க அது பாலாற்றின் கரையில் அமைஞ்சிருக்குது திரிலோக்கியநாத ஜெயன சுவாமி கோவில் பல்லவர் கட்டட கால பண்ணி பாணியில் இக்கோவில்கள் அமைந்துள்ளன ஆனால் காலப்போக்கில் இவை சேதமடைந்துவிட்டன விஜயநகர் ஆட்சியின் போது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு புஷ்பசேனா எனும் சமண முனிவரின் சீடரான இருகப்பா என்பவரும் விஜயநகர அரசர் இரண்டாம் ஹரின் ஹரிஹரநாராயரின் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அமைச்சரும் சேர்ந்து இக்கோவிலில் சங்கீத மண்டபம் ஒன்றை கட்சி கோவிலை விரிவுபடுத்தினர் அழகுமிக்க சுகரோவியங்களும் இக்காலத்தில் தான் வரையப்பட்டன இந்த ரெண்டு கோவில்களுமே பல்லவர் கால கட்டட பணியில் அமைக்கப்பட்டது ஆனால் காலப்போக்கில் இவை சேதம் அடைந்துருச்சு விஜயநகர் ஆட்சியின் போது புஷ்பசேனாங்கிற சமண முனிவரன் முனிவரின் சீடர் பேர் இரகப்பா அவரும் விஜயநகர அரசு ரெண்டாம் ஹரிஹரராயரோட அமைச்சரும் சேர்ந்து இந்த கோவிலில் வந்து சங்கீத மண்டபம் கட்டியிருக்காங்க கட்டி அந்த கோவிலை விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க அழகுமிக்க சுகரோவியங்களும் இந்த காலத்தில் வரையப்பட்டிருக்கு ஜெயன கோவில் திருப்பருத்தி குன்றம் கோவில்களில் உள்ள சுபரோவியங்கள் தீர்த்தங்கரின் வாழ்க்கையில் நடந்த சில காட்சிகளை சித்தரிக்கின்றன திருப்பருத்தி குன்றத்திலுள்ள திருலோக்கிநாத கோவிலின் ஓவியங்கள் மீது புதுப்பித்தல் பணியின் போது வர்ணங்கள் பூசப்பட்டு விட்டதால் பாலாகிவிட்டன திருகூட பஸ்தி எனப்படும் இரண்டாவது கருவறையினுள் ஏராளமான கல்வெட்டுச் சான்றுகள் உள்ளன கோவில்களில் இருக்கிற சுபரோவியங்கள் வந்து தீர்த்தங்களின் வாழ்க்கையில் நடந்து சில காட்சிகளை சித்தரிக்குது திருப்பதி குன்றத்தில் உள்ள திருலோக்கிநாத கோவிலோட ஓவியங்கள் மீது புதுப்பித்தல் பணியின் போது வர்ணங்கள் பூசப்பட்டதுனால ஓவியங்கள் எல்லாம் பாலாகிடுச்சு திருக்கூட பஸ்தி எனப்படும் இரண்டாவது கருவறையினுள் வந்து ஏராளமான கல்வெட்டுச் சான்றுகள் உள்ளன இக்கல்வெட்டுகளில் கோவிலின் வளர்ச்சி குறித்த செய்திகளும் நூற்றாண்டுகளின் போக்கில் இக்கோவிலுக்கு கொடையளித்த பலரை பற்றிய செய்திகளும் இடம்பெற்றுள்ளன இரண்டாவது கருவில் கருவறையில் இருக்கிற கல்வெட்டு சான்றுகளில் கோவிலோட வளர்ச்சி குறித்த செய்தியும் நூற்றாண்டுகளின் போக்கில் கோயிலுக்கு கொடையளித்த பலரை பற்றிய செய்திகளும் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இந்த திருலோக்கியநாத கோயில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் திருப்பரத்தி குன்றம் தவிர மாநிலத்தின் வேறு பல கிராமங்களிலும் சமண சமயம் குறித்த தடயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் திருப்பரத்தி குன்ற தவிரங்க மாநிலத்தோட வேறு பல கிராமங்களிலும் கூட சமண சமயம் குறித்த தடயங்கள் வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் சமணர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆகும் மொத்த மக்கள் தொகையில் இது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு விழுக்காடு ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்த சமணர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா எண்பத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றம்பத்தி ஒம்பது பேர் இருக்காங்க மொத்த மக்கள் தொகையில் இது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு விழுக்காடு கழுகுமலை சமண குடைவரை கோவில்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வட்டம் கழுகுமலையில் உள்ள கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சமணர் கோவில் தமிழ்நாட்டில் சமணம் புத்துயிர் பெற்றதை குறிக்கின்றது தமிழ்நாட்டில் சமணம் புத்துயிர் பெற்றது குறிக்கிறது எந்த கோயில்னாங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வட்டம் கழுகுமலையில் உள்ள கிபி ரெண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சமணர் கோவில் இக்குகை கோயில் பாண்டிய அரசன் பராந்தக நெடுஞ்சடையினால் உருவாக்கப்பட்டது இக்கோவிலில் பஞ் பாஞ்ச பஞ்சவர் படுக்கை என்றழைக்கப்பட்ட பாறையில் செதுக்கி மெருகேற்றப்பட்ட கற்படுக்கைகள் உள்ளன கழுகுமலை குகை கோவிலில் தீர்த்தங்கரர்களின் உருவங்களை தவிர எக்ஸர்கள் எக்ஸிகள் முறையே ஆண் பெண் பணியாளர்கள் ஆகியோரின் உருவச்சிலைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன 
இப்போ இந்த கோயில் வந்து யார் கட்டினாங்கன்னா பராந்தக நெடுஞ்சடையன் பாண்டிய மன்னன் வந்துங்க பராந்தக நெடுஞ்சடையன் தான் இந்த சமணர் கோயில் எட்டாம் நூற்றாண்டில் கழுகுமலையில் கட்டியிருக்காரு அந்த கோயிலில் பஞ்சவர் படுக்கை அப்படி அழைக்கப்பட்ட பாறையில் செதுக்கி மெருகேற்றப்பட்ட கற்படுக்கைகள் இருக்குது கழுகு கழுகுமலை குகை கோவிலில் தீர்த்தங்களோட உருவங்களை தவிர தீர்த்தங்களோ தீர்த்தங்கரர்களோட உருவங்களை தவிர எக்ஸர் எக்ஸிகள் ஆண் பெண் பணியாளர்களும் ஆகியோரோட உருவச்சிலைகளும் வந்து அந்த கோயிலில் கற்படுகள் இட இடம்பெற்றிருக்குது சரி கோயிலில் கழுகுமலை குகை கோயிலில் இடம்பெற்றிருக்கு இது கழுகுமலை குகை கோயில் சிற்பங்கள் இது தமிழ்நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் உள்ள சமண கோவில்கள் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு குஞ்சின் உச்சியில் அமைந்துள்ள குகைகளின் உள்ளே ஐந்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சமணத்துறவிகளின் கற்படுக்கைகள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி தாலுக்கா லத்தியரையில் உள்ள பைரவ மலையில் இப்படுக்கைகள் காண கிடைக்கின்றன மூன்று குகைகளில் இரண்டில் மட்டுமே கற்படுக்கைகள் உள்ளன அவற்றில் ஒன்று நான்கு படுக்கைகளும் மற்றொன்றில் ஒரு படுக்கையும் உள்ளன ஏனைய பகுதிகளில் காணப்படும் கற்படுக்கைகள் உள்ள தலையணை பகுதி இங்குள்ள கற்படுக்கைகள் காணப்படவில்லை அதாவது வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு குன்றின் உச்சியில் குகை குகைகள் வந்து அமைஞ்சிருக்குதுங்க அதனுள்ளே ஐந்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சமணத்துறவைகளோட கற்படுக்கைகள் வந்து அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னா வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி தாலுக்கா லத்தியரையில் உள்ள பைரவ மலையில் இந்த சமணர்களோட கற்படுக்கைகள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதுங்க மூன்று குகைகளில் ரெண்டில் மட்டும்தான் கற்படுக்கைகள் இருக்குது அவற்றில் ஒன்றில் நான்கு கற்படுக்கைகளும் மற்றொன்றில் ஒரு கற்படு கற் கற்படுக்கையும் இருக்குது ஆனால் ஏனைய பகுதிகளில் காணப்படுற கற்படுக்கைகள் போல் இங்கே இல்லை ஏன்னா ஏனைய பகுதியில் தலையணை பகுதி காணப்படும் இங்குள்ள கற்படுக்கைகளில் தலையணை பகுதி காணப்படலை திருமலை திருமலை சமண கோவில் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி நகரின் அருகே அமைந்துள்ள ஒரு குகை வளாகத்தில் அமைந்துள்ளன கிபி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இவ்வளாகத்தில் மூன்று சமண கோவைகளும் இரண்டு சமண கோவில்களும் இருபத்தி ரெண்டாவது தீர்த்தங்கரரான நேமிநாதருடைய அறு பதினாறு மீட்டர் உயரமான சிலையும் உள்ளன நேமிநாதரின் இச்சிலையே தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமண சிலைகள் மிகவும் உயரமானதாக கருதப்படுகின்றது திருமலை கோ சமண கோயில் எங்கே இருக்குதுன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆறு நகரில் அருகே அமைச்சிருக்கிற ஒரு குகை வளாகத்தில் இருக்கு இந்த திருமலை சமண கோவில் இப்போ பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது இது இந்த கோயில் வளாகத்தில் மூன்று சமண கோகைகளோ ரெண்டு சமண கோவில்களோ இந்த குகை வளாகத்தில் வந்து மூன்று சமண கோயில்களோ ரெண்டு சமண கோவில்களோ இருபத்தி ரெண்டாவது தீர்த்தங்கரான நேமிநாதருடைய பதினாறு மீட்டர் உயரமுடைய சிலையும் இருக்குது நேமிநாதருடைய சிலை தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமண சிலைகளில் மிகவும் உயரமானது அப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமண சிலைகள் மிகவும் உயரமான சிலை காணப்படும் இடம் எதுனா திருமலை சமண கோவில் இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அது எந் எந்த துறவைக்காக கட்டப்பட்டது எந்த தீர்த்தங்கரருக்காக கட்டப்பட்டதுன்னா நேமிநாதர் அவர் எத்தனாவது தீர்த்தங்கர்னா இருபத்தி ரெண்டாவது தீர்த்தங்கர் மதுரையிலும் மதுரை மதுரையிலும் அதை சுற்றிலும் இருபத்தி ஆறு குகைகளும் இரநூறு சமண கற்படுக்கைகளும் அறுபது கல்வெட்டுகளும் நூறுக்கும் மேற்பட்ட சிலைகளும் உள்ளன மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவது கீழே விளங்குவது கீழ குயில்குடி கிராமம் ஆகும் இங்குள்ள குன்றுகள் மதுரை நகருக்கு மேற்கே பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மதுரை தேனி நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளன இங்குள்ள சிற்பங்கள் கிபி எட்நூத்தி அறுபது முதல் தொள்ளாயிரம் வரை ஆட்சி புரிந்த பாண்டிய அரசன் பராந்தக வீர நாராயண பாண்டியன் காலத்தை சேர்ந்தவையாகும் மதுரையும் அதை சுற்றியும் இருபத்தி ஆறு குகைகளோ இருபத்தி ஆறு சமண குகைகளோ இருபத்தி இரநூறு சமண கற்படுக்கைகளோ அறுபது கல்வெட்டுகளோ நூறுக்கும் மேற்பட்ட சிலைகளும் வந்து இருக்குது மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குறது கீழே குயில் கிடை கிராமம் அங்கே அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற குன்றுல மதுரை நகருக்கு மேற்கே பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து மதுரை தேனி நெடுஞ்சாலையில் தான் அமைஞ்சிருக்குதுங்க அந்த குன்றுகள் அதில் சிற்பங்கள் வந்து கிபி எட்நூற்றி அறுபது முதல் தொள்ளாயிரம் வரை ஆட்சி புரிந்த பாண்டிய அரசன் பராந்தக வீர நாராயண பாண்டியன் காலத்தை சேர்ந்தது அந்த குன்றுகள் உள்ள சிற்பங்கள் இந்த கீழ குயில்கடை கிராமத்தில் இருக்கிற குன்றுகளில் வந்துங்க எட்டு சிற்பங்கள் இருக்குது ரிஷுபநாதர் அல்லது ஆதிநாதர் மகாவீரர் பார்சவநாதர் பாகுபலி ஆகியோரின் சிற்பங்கள் இங்கு காண கிடைக்கின்றன இந்த கீழே கோயில் குடி குடைவரை கோயில்
கல்விக்கு செய்த பங்களிப்பு சமண மடாலயங்களும் கோவில்களும் கல்வி கற்றுக் கொடுக்கும் மையங்களாகவும் சேவை செய்துள்ளன இந்நிறுவனங்களில் சமூக சமய வேறுபாடுகள் இல்லாமல் அனைவருக்கும் கல்வி கற்றுத்தரப்பட்டது சமணர்கள் தங்கள் கோட்பாடுகளை பரப்புரை செய்ததோடு வெகு மக்களிடையே கல்வியை கொண்டு செல்வதில் தாங்கள் ஆற்றல் மிக்க தொடர்பு சாதனங்கள் என்பதையும் நிரூபணம் செய்தன நாம் முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ள பைரவமலை என்பது குக்கரப்பள்ளி என்னும் சிறு கிராமத்தின் அருகே அமைந்துள்ளது பள்ளி என்பது சமணர்களின் கல்வி மையங்களாகும் சமண மடாலயும் கோவில்களும் கற்று கல்வி கற்றுக் கொடுக்கும் மையங்களாகவும் சேவை செஞ்சிருக்கு இந்நிறுவனங்களில் சமூக சமய வேறுபாடுகள் இல்லாமல் அனைவருக்கும் கல்வி தரப்பட்டிருக்குது சமண நிறுவனங்களில் சமணர்கள் தங்கள் கோட்பாடுகளை பரப்புற செஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் வெகு மக்களிடையே கல்வியை கொண்டு செல்வதில் தங்களோட ஆற்றல் மிக்க தொடர்பு சாதனங்கள் என் என்பதையும் நிரூபணம் செஞ்சுருக்காங்க அவங்க வந்து மக்களிடையே கல்வியை கொண்டு சேர்ப்பதில் ஆற்றல் மிக்க தொடர்பு சாதனங்கள் என்பதை நிரூபணம் செஞ்சுருக்காங்க நான் முன்னரே குறிப்பிட்ட அதாவது பைரவ மலையின்னு பார்த்துலைங்களா வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பைரவ மலை பார்த்தலாம் அது வந்து குக்கரப்பள்ளி கிராமத்தின் அருகே தான் அமைச்சிருக்குது பள்ளி என்பது சமணர்களோட கல்வி மையங்களாகவும் தமிழ்நாட்டில் பள்ளி என்னும் சொல்லை தங்கள் ஊர் பெயர்களில் பின் ஒட்டாக கொண்ட கிராமங்களை பல பகுதிகளில் சாதாரணமாக காண முடியும் தமிழ்நாட்டில் பள்ளி என்ற சொல்ல தங்களோட ஊர் பெயரில் பின்னாடி சேர்த்துருப்பாங்க நீங்கள் நீங்களே நிறைய ஊரை பார்த்துருப்பீங்க குக்கரப்பள்ளி அக்கரைப்பள்ளி அப்படின்னு அக்கரைப்பள்ளி நிறையா ஊர் இருக்கும் இல்லைங்களா பள்ளிங்கிற ஊரை வந்து தன்னோட ஊர் பேரில் ஒட்டா சேர்த்துட்டு பல கிராமங்கள் வந்து இப்போது நம்ம பா பார்க்கலாம் கல்வி நிலையங்கள் அவற்றோடு இணைக்கப்பட்ட நூலகங்களை கொண்டிருந்தன சமணத்தை போதித்தவர்கள் சமணமத்தின் முக்கிய கூறுகளை வலியுறுத்தி பற்பல நூல்கள் எழுதப்பட்டன அப்போ கல்வி நிலையங்கள் அவற்றோடு இணைக்கப்பட்ட நூலகங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு சமணத்தை போதித்தவர்களால் சமண மதத்தோட முக்கிய கூறுகளை வலியுறுத்தி பரப்பல நூல்கள் எழுதப்பட்டுச்சு பெண்களும் துறவரம் போன அனுமதிக்கப்பட்டது பெண்களிடையே கல்வியை கொண்டு செல்வதற்கு ஊக்கமளித்தது அதாவது பெண்களும் துறவரம் போ போலாம் பெண்களும் பெண்களும் துறவரம் பூண்டலான்னு சொல்லி அனுமதித்தாங்க பெண்களிடையே கல்வியை கொண்டு வர செல்வதற்கு ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டது இதோட சமணம் முடிஞ்சதுங்க இனி அடுத்தது பௌத்தம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பௌத்த மதத்தை பற்றி புத்தரின் உண்மையான பெயர் சித்தார்த சித்தார்த சாக்கிய முனி கௌதமர் என்பதாகும் ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்தால் கௌதம சாக்கிய இனக்குழுவை சேர்ந்தவர் மேலும் அவர் முழு நிறைவு எனும் இலக்கை எட்டியவர் என பொருள்படும் புத்தரின் உண்மையான பெயர் வந்து சித்தாந்த சாக்கிய முனி கௌதமர் ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செஞ்சோன்னா கௌதம சாக்கிய இனக்குழுவை சேர்ந்தவர் மேலும் அவர் முழு நிறைவு என இலக்கை எட்டியவர் என பொருள் படி தான் ஆங்கிலத்தில் பொருளுங்க கௌதம புத்தர் மகாவீரன் சமகாலத்தவர் ஆவார் அவரது தந்தையார் இன்றைய நேபாளத்திற்கு அருகே உள்ள ஒரு பகுதியில் சாக்கிய இனக்குழுவின் தலைவராக ஆட்சி செய்து வந்தார் கௌதமர் பழைய மதங்களின் குருமார்கள் வந்து தான் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதும் இல்லை என தெரிந்து கொண்டார் கௌதம புத்தர் வந்து மகாவீரரோட சமகாலத்தவருங்க அவரது தந்தை வந்து இன்றைய நேபாளத்திற்கு அருகே இருக்கிற ஒரு பகுதியில் சாக்கிய இனக்குழுவின் தலைவராக ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தார் கௌதமர் பழைய மதங்களோட குருமார்கள்ருந்து நம்ம அவரோட கற்றுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு துறவர வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதே வீடு பேர் எனப்படும் முக்தி அடைவதற்கான ஒரே வழி என மதங்கள் அறிவித்தன ஆனால் துறவர வாழ்க்கை மேற்கொண்ட பின்னரும் கௌதமரால் எங்கிருந்தும் உண்மைக்கான பொருளை உணர முடியவில்லை அதாவது துறவர வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு வீடு பேர் அடை எனப்படும் முக்தியை அடைவதற்கான ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லி துறவர வாழ்க்கை மேற்கொள்றது தான் வீடு பேர் அடைவதற்கான வீடு பேர் அடைவது தான் முக்தி அடைவதற்கான ஒரே வழின்னு சொல்லி மதங்கள் அறிவிச்சு ஆனால் துறவர வாழ்க்கை மேற்கொண்ட பின்னரும் கூட கௌதமரால் எங்கிருந்தும் உண்மைக்கான பொருளை உணர முடியல ஒரு நாள் இரவு அவர் ஒரு போதி மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து தனது சந்தேகங்கள் தனிமை ஆகியவை பற்றி சிந்தனை வையப்பட்டிருந்த வேளையில் ஒரு பேர் அமைத அவர் மீது நிலவியது விளைவாக கௌதமர் எனும் துறவி புத்தர் எனும் ஞானியானார் ஒரு நாள் இரவு அவர் போதி மரத்தோட கீழ் அமர்ந்து தனது சந்தேகங்கள் தனிமை ஆகியவை பற்றி சிந்தனை வையப்பட்டிருந்த வேலையில ஒரு பேர் அமைத அவர் மீது நிலவச்சுங்க அதன் விளைவாக அவர் வந்து கௌதமர் என 
துறவி புத்தராயணம் ஞானி ஆயிட்டார் இறுதியில் மானுட துயரங்கள் குறித்த புதிரையும் அதற்கான காரணங்களையும் களைவதற்கான வழிகளையும் தெரிந்து கொள்வதில் வெற்றி பெற்றார் கடைசியாக மானுட துயரங்கள் குறித்த புதிரையும் அதற்கான காரணங்களையும் களைவதற்கான வழிகளையும் தெரிந்து 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 கொள்வதில் அவர் வெற்றி பெற்றார் யார் புத்தர் அரச வாழ்வு மிக யாரும் இன்ப நுகர்வும் துறவு வாழ்வு தன்னடக்க நிலையை எய்தல் ஆகிய இரண்டுமே தவறு என உறுதிபடக்கூறிய அவர் இவை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதை கண்டறிந்தார் அதாவது துறவு வாழ்வு அரச வாழ்வு மிக ஆர்வமும் இன்ப நுகர்வும் இருக்கிறது அரச வாழ்வு தன்னடக்க நிலையை எய்திறது துறவு வாழ்வு ஆகிய இரண்டுமே தவறு அப்படின்ட்டு உறுதிபட புத்தர் கூறினாருங்க இரண்டிற்கு இடைப்பட்டதை கண்டறிந்தார் புத்தர் அவருடைய இடைப்பட்ட வழி என் வகை வழிகளை அடித்தளமாக கொண்டதாகும் அவை நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல குறிக்கோள்கள் அன்பான பேச்சு நன்னடத்தை தீது செய்ய வாழ்க்கை நல்ல முயற்சி நல்ல அறிவு நல்ல தியானம் என்பனமாகும் அவருடைய இடைப்பட்ட வழி வந்து என் வகை வழிகள்னு சொல்லப்படுது அவை என்னென்னு பார்த்தோன்னா நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல குறிக்கோள்கள் அன்பான பேச்சு நன்னடத்தை தீது செய்ய வாழ்க்கை நல்ல முயற்சி நல்ல அறிவு நல்ல தியானம் புத்தர் கடவுளின் புகழை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை ஆனால் அன்பின் வலிமையை கற்றுக் கொடுத்தார் அனைத்து மனிதர்களும் சமமான